வெல்கம் டு டிஇ டிஎல்எம் ஹாய் விவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரைட்டர் ஆர் கே நாராயணன் எழுதிய அண்டர் தி பேனியன் ட்ரீ ஸ்டோரியோட சம்மரியை பார்க்கலாம் ரைட்டர் ஆர் கே நாராயணன் பார்த்தனா ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஆர் கே நாராயணன் ஒரு இந்தியன் இங்கிலீஷ் ரைட்டர் அவரோட ஃபுல் நேம் ராசிபுரம் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் நாராயணசுவாமி அவர் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் சென்னையில் பிறந்து டூ தௌசண்ட் ஒனில் சென்னையிலே இறந்திருக்கார் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் நாவல் சுவாமி அண்ட் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் ந ஆர் கே நாராயணன் நிறைய நாவல் எழுதியிருக்காரு அதில் சிலது பார்த்தோன்னா தி பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் தி டார்க் ரூம் மேன் ஈட்டர் ஆஃப் மால்குடி இங்கிலீஷ் டீச்சர் தி கைடு தி கைடுன்ற நாவலுக்காக அவருக்கு சாகித்ய அகாடமி அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இவர் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸும் நிறைய எழுதுறாரு அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன்ஸ் சிலது பார்த்தோன்னா மால்குடி டேஸ் ஹார்ஸ் அண்ட் டூ கோட்ஸ் அண்ட் அண்டர் தி பேனியன் ட்ரீ அண்ட் அதர் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ராலஜர்ஸ் டே அண்ட் அதர் ஸ்டோரிஸ் இப்படி நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன் இருக்கு இவர் என்னென்ன அவார்டு வாங்கிருக்காரு <laughs> அப்புறம் இந்த ஸ்டோரி அண்டர் தி பேனியன் ட்ரீ பார்த்தோம்னா தேர்ட் பர்சன் நரேஷனில் இருக்குது அதாவது ஆத்தர் ஸ்டோரிக்குள்ளே ஒரு கேரக்டராக இல்லாமல் ஸ்டோரிக்கு வெளியே இருந்து நரேட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து தேர்ட் பர்சன் நரேஷன் சொல்லுவாங்க வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாருனா சோமல் வில்லேஜுக்கு ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறாரு அங்கே எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டேங்க் இருக்கும் அதாவது ஒரு குளம் மாதிரி ஒரு இடம் அங்கே வந்து வாட்டர் இருக்குல்ல அந்த வாட்டரை வந்து எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுதான் வாழ்வாதாரம் மாதிரியே இருக்குது அந்த ஊருக்கு அதாவது அவங்க குடிக்கிறதுக்கும் அதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க குளிக்கிறதுக்கும் அதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க கேட்டில் வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் அதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த தண்ணியிலேருந்து தான் மலேரியா டைஃபாய்டு இன்னும் என்னென்னமோ வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்பின்ற கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு நம்பி யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்டோரி டெல்லர் அந்த ஊரில் இருக்கிற கதை சொல்லி அவர் வந்து ஒரு இல்லிட்ரேட் அதாவது அவருக்கு எழுத படிக்க தெரியாது ஆனால் ஸ்டோரி மட்டும் அவர் மைண்ட் செம்மையாக க்ரியேட் பண்ணும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஸ்டோரி தான் க்ரியேட் ஆகும் அது எப்படின்னா அந்த அவங்களுக்கு அந்த ஆடியன்ஸுக்கு சொல்லுவார் அந்த ஸ்டோரியை அது வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து நாளைக்கு நரேட் பண்ணுவார் ஒரு ஸ்டோரியவே ஸோ இப்போ நம்பி வந்து அறுபது வயசா எழுபது வயசா எண்பது வயசா எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா யாருக்குமே அவரோட வயசு தெரியாது ஒருவேளை அவரோட வயசு என்னென்னு அவர்கிட்டயே நேராக கேட்டாங்கன்னா அவர் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த அந்த ஊருக்குள்ளே வந்த ஒரு பஞ்சத்தை பற்றியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு ஒரு பிரிட்ஜு உடையிறது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட்டை தான் சொல்லுவாரே தவிர அவரோட வயசு என்னங்கிறதே சொல்ல தெரியாது ஏன்னா அவருக்கும் தெரியாது ஸோ இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டோரி இவருக்கு வந்து நம்பின்ற இந்த ஸ்டோரி டெல்லர் எங்கே வாழறாருன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஊருக்குள்ளே இருக்க ஒரு சின்ன கோயில் அந்த கோயில் வந்து யாரோட கோயில்னா சக்தி அம்மன் சக்தியோட கோயில் அங்கே வந்து அந்த கோயிலுக்கு முன்னாடி ஒரு போர்ஷன் இருக்குது அந்த தலம்லாம் ஊட்டி கீழே உட்காந்துருப்பாங்கள ஒரு போர்ட்டிகோ மாதிரியான ஒரு இடம் ஸோ அந்த இடத்துல அவர் வாழறாரு அவர்கிட்ட என்னென்ன பொசஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது உடைமைகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா சில தோத்திங்களும் மேலாடைகள் அதாவது சட்டையும் சிலதும் ஒரு தொடப்பம் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த தொடப்பத்தை வச்சு அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணிக்குவார் அவர் உட்காந்துக்குவார் அவ்வளோதான் இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இவர் தங்கி இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்குது அங்கே உட்காந்து தான் அவர் கதை சொல்லுவார் இந்த நம்பிக்கு வந்து பசிச்சிச்சுன்னா அவர்லாம் சமைச்சிக்க மாட்டார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவருக்கு பசிக்குதுன்னா இப்போ போயிட்டே இருக்காருன்னா எந்த வீடு எந்த வீட்டில் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அவங்க சாப்பிட்ற டைம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு எழுந்திரிச்சு வந்துடுவார் அவ்வளோதான் அவருக்கு ஏதாச்சும் புது ட்ரெஸ்ஸு தேவைப்படுதுன்னா அந்த வில்லேஜில் இருக்கிறவங்களே எடுத்துகிட்டு வந்து அவருக்கு கொடுப்பாங்க இதில் ஃப்ரைடே ஃப்ரைடேஸ் என்ன பண்ணுவார்னா இவரே வந்து அந்த கோயிலுக்கு ப்ரீஸ்ட் மாதிரி இருப்பார் என்ன பண்ணுவார் உள்ளே போய் தியானம் பண்ணுவார் இவங்க பூக்கள் வைப்பார் அந்த அம்மனுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த சாப்பாடு அந்த இது எதெல்லாம் அந்த வில்லேஜஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்களோ அதெல்லாம் அம்மனுக்கு படைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பார் அவர் வந்து அந்த டைமில் ஒரு விபூதியும் குங்குமமும் வச்சுருப்பார் இவரோட மைண்டில் ஒரு ஸ்டோரி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ணுவார்னா அன்னைக்கு அன்னைக்கு நைட்டு அந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே போய் நின்றுட்டு ஒரு விளக்கு ஏற்றுவார் அந்த விளக்கு ஏற்றுனாருனாவே அந்த ஊரில் இருக்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் ஏதோ ஒரு கதை சொல்ல போகிறாரு அதனால அவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீ
எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸும் கேட்டால் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு கல்லை தூக்கி போடுறேன் நான் அங்கே என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஆனால் அவர் சாதாரணமாக நினைக்கிற மாதிரி ஒரு புதையல் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் அங்கே தான் அந்த ராஜா வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அங்கே தான் அவருடைய கேபிட்டல் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவார் ஆனால் அவரோட கதைகளோட கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா தசரதரை பற்றி இருக்கும் அவர் மைண்டுக்கு எந்த ராஜா தோணுதோ அந்த ராஜாவை பற்றி சொல்லுவார் தசரதன் விக்ரமாதித்தன் அசோகன் அப்படி எந்த எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி கேபிட்டல் சொல்கிறாருனா அதுவும் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் கப்பிலா கிருதபுரா அந்த மாதிரி எதுவாக வேணாலும் சொல்கிறாரு ஆத்த இப்போ இவர் கதை இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் விடாம தொடர்ந்து மூணு மணி நேரம் கிட்ட கூட கதையை சொல்லுவார் அன்னைக்கு கதை சொல்லி முடிச்சோடனே போதும் இன்னைக்கு நாளைக்கு பார்க்கலான்னு வார் இவரோட ஃபஸ்ட்டு டேவோட ஸ்டோரி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த கதையோட செட்டிங்ஸ் தான் இப்போ இந்த ஊரில் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு அந்த செட்டிங்ஸை சொல்கிறதுக்கே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்குவார் அந்த மாதிரி இவர் கதை சொல்லுவார் பத்து நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு கதையை சொல்லி முடிப்பார் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கதை ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி ஆழ மரத்துக்கிட்ட போயிட்டு விளக்கு ஏற்றுவார் எல்லோரும் வந்து உட்காருவாங்க இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும் ஒரு நாள் இதே மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஸ்டோரி தோணுது அந்த ஆலமரத்து கீழே விளக்கு ஏற்றுறாரு எல்லாரும் வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க இவரும் கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு விக்ரமாதித்தன்ற ராஜா இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அவரோட மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நிறுத்திடுறாரு இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு தடவை கூட கதைக்கு நடுவில் நிறுத்தாத இவர் இப்போ நிறுத்திடுறார் இதுக்கப்புறம் அவர் கதை தோணலை அவரால் சொல்ல முடியலை உடனே என்ன பண்ணுறாரு கடவுள்கிட்ட வேண்டுறாரு இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க என்னோடய சக்தியை எடுத்துடாதீங்க எனக்கு கதை சொல்ல வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டுறாரு கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது அதே உட்காந்துருக்கவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க நீ டயர்டாக இருப்பீங்கன்னு டயர்டாக இருப்பீங்கன்னு சொன்னோன்னே அவருக்கு கோவம் வந்தது நான் டயர்ட் ஆகிடுவேனா அப்போ எனக்கு கதை சொல்ல தெரியாதுன்றீங்களா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணா பின்னான்னு திட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டே பார்க்குறாங்க எல்லோரும் ஆனால் அவரால் சொல்ல முடியலை அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேராக எல்லாரும் போயிடுறாங்க எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறமாவும் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் உட்காந்துருக்காரு அவர் தான் மாறி இந்த ஒரு சீனுக்கு மட்டும் தான் இவர் வருவார் ஏன் மாறி நீ மட்டும் ஏன் போகலை அப்படின்னு கேட்குறாரு நம்ம நம்பி அதுக்கு நான் மாறி என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் அவங்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் உங்களை இன்னும் டயர்ட் ஆக்கக்கூடாதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதனால தான் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவரும் இந்த டைம் கோவப்படாமல் என்ன பண்ணுறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் நானும் டைம் எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்றாரு மறுநாள் விளக்கு ஏற்றுறாரு அதே மாதிரி ஆலமரத்து கீழே மக்கள் எல்லாரும் வராங்க இவரும் கடவுள்கிட்ட வேண்டுறாரு அம்மா என்னை கைவிட்டுறாதீங்க எனக்கு ஸ்டோரிஸ் இன்னும் நல்லா வரணும் எனக்கு கை கொடுங்க அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாரு வேண்டினதுக்கப்புறம் கதை சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு பாஸே இல்லாமல் ஸ்டாப்பே இல்லாமல் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு அதுக்குள்ளே கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறார் ஐயோ நான் தான் முட்டால் எனக்கு பவர் எல்லாம் எடுத்துட்டேங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் நீங்கள் நல்லவங்க எனக்கு பவர் இருக்குது என்னோடய இது சக்தி இன்னும் இருக்குது ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு மறுபடியும் கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க கதை சொல்ல ஆரம்பித்தோடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே அவர் அவரால் சொல்ல முடியல எதுவுமே மறுபடியும் அமைதி ஆயிடுறாரு இந்த டைமு கொ ரொம்ப நேரம்லாம் வெயிட் பண்ணல மக்கள் எல்லாரும் அப்படி அப்படியே எழுந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் மறுபடியும் இன்னொரு நாள் அந்த நிலா வர அன்னைக்கு தான் அவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸ்டோரியை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு விளக்கேற்றுறாரு விளக்கேற்றி சாமி கும்பிட்டுட்டு வந்து பார்த்தா சில கொஞ்சம் பேர் தான் வந்திருக்காங்க ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பத்து பேர் அவ்வளோதான் வந்திருக்காங்களே அதனால இவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது அட கடவுளே யாருமே வர மாட்டாங்களே எல்லாரும் எங்கன்னு கேட்டால் அவங்களாம் வரலன்னு சொல்கிறாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாரும் வந்தால் தான் கதை சொல்லுவேன் கொஞ்சம் பேருக்காக நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அப்படியே உள்ளே போயிடுறாரு கோயிலுக்குள்ளே மறுநாள் என்ன பண்ணுறாருன்னா பகலில் போயிட்டு எல்லார் வீட்லேயும் இன்னைக்கு ஏன்ட்டு நல்ல கதை இருக்குது ஒரே ஒரு கதை கண்டிப்பாக வந்து கேளுங்க இன்னைக்கு நான் கண்டிப்பாக கதை சொல்லுவேன் வாங்க வாங்கன்னு ஒவ்வொரு வீடாக இவரே போயிட்டு வாங்க வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்றாரு சரின்னு அன்னைக்கு சாயந்தரம் என்ன ஆகுதுன்னா விலைக்கு ஏற்றுறாரு ஊரில் இருக்க எல்லாரும் வந்துடுறாங்க இவர் கூப்பிட்டதை மதிச்சு இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி பவர்ஸ்லாம் எதுவாக இருந்தாலும் கடவுள் தான் கொடுப்பாங்க அம்மா தான் கொடுக்குறாங்க அவங்கள அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க எதுக்காக ஏன்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் அம்மாவுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் எப்போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக் சொல்கிறார்
தீஸ் ஆர் மை லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் ஆன் திஸ் அர்த் அண்ட் திஸ் இஸ் மை கிரேட்டஸ்ட் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இதுதான் என்னுடைய கடைசி வார்த்தை இதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்திரிச்சு அப்படியே கோயிலுக்குள்ள போய் உக்காந்துக்கிறாரு அவ்வளோதான் இவங்க மக்கள் பாதி பேருக்கு மேலே எதுவுமே புரியலை இவர் என்ன சொல்ல வராரு எதுக்காக இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க சில பேர் எழுந்து என்ன பண்றாரு இவர் எங்க போறாருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலான்னு போனா அவர் நேராக உள்ள போயிட்டு அந்த கோயில் கர்ப்ப கிரகத்துல போயிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு கண்ணை மூடிட்டு இருக்காரு இவங்க வந்து எல்லாரும் கேட்கறாங்க நீங்க இன்னும் ஸ்டோரி சொல்ல போறீங்களா இல்லையா எதுக்காக வந்து இங்க உட்காந்துருக்கீங்க சொல்லுங்கன்னு கேட்கும்போது அவரு தலையை மட்டும் லைட்டாக அசைச்சிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரா இதுக்கு மேலே நான் பேச மாட்டேன்னு கை செய்கையாலே சொல்லிட்டார் இதோட இதுக்கப்புறமாவும் கொஞ்ச நாள் இவர் வாழறாரு கொஞ்சம் வருஷம் ஆனால் அவரோட மீதி மொத்த வாழ்க்கையும் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சைலன்ஸாக இருக்குது அதாவது பேசுகிறதே நிறுத்திட்டார் அந்த கடைசி ஸ்டோரியோட இவர் இவருக்கு சாப்பாடு வேணும்னா அதே மாதிரி போவார் எந்த வீட்லயாவது சாப்பிட்டு இருக்காங்கன்னா கூட போய் உட்காந்து சாப்பிடுவார் ஒரு வார்த்தையும் பேச மாட்டார் சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னா அவர் பாட்டுக்கு எந்திரிச்சு வந்துருவார் இதுதான் அவருடைய மிச்ச வாழ்க்கை அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டோரி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ண மறக்காதீங்க இது போன்ற மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்